Hey guys, how are you? And I am back. So, who am I? Who are you? Act a short briefing day. আমাদের চ্যানেলে আমার করার লাস্ট রিভিউ আপলোড হয়েছিল লেট টোয়েন্টি ফিফটিন লেনোভো ভাইভ শট ডিভাইসটির কিছু পার্সোনাল ইস্যুর কারণে আমি স্থগিত ছিলাম সো প্রায় দু বছর পর আমি আবার একটি নিউ ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে অ্যান্ড সেটি ভিডিও টাইটেল দেখেই বুঝে গিয়েছেন সো আজ এরা বোরিং টকিংস বাদ দিয়ে রিভিউটি শুরু করা যাক আজ রিভিউ করতে যাচ্ছি মোস্ট রিকোয়েস্টেড এলজি এর লেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ এলজি জি সিক্স এর গাইস আজকের রিভিউটি পুরোপুরি আমার ওপিনিয়নের উপর বানানো এলজি তাদের গত বছরের ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস এলজি জি ফাইভ এর বেশ কিছু ঘাটতি রেখে দিয়েছিল এবং এলজি তাদের মজুরের কনসেপ্টটি বাতিল করে দিয়েছে এবং চিন্তা করেছে যে একেবারে ভদ্র লুকিং স্মার্টফোন তৈরি করার প্রয়োজন তাই ফিউচারিস্টিক টাইপের কিছু না করে একেবারে বেসিক টাইপের স্মার্টফোন তৈরি করেছে যেমনটা আমরা কল ডিটি গেমে দেখে এসেছি টানা তিনটা ফিউচারিস্টিক গেম বানানোর পর এখন তারা ওয়ার্ল্ড টু তে চলে আসলো ডিভাইসটির বক্স থেকে সব হাবি যাবে জিনিসগুলো সাইডে রাখার পর সেটটা যখন হাতে নিলাম তখন বুঝতে পারলাম প্রযুক্তি এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে কারণ সেটটি হাতে নিয়ে জাস্ট মনে হলো আমি একটা ডিসপ্লে হাতে নিয়ে রাখছি সেটটির বেজেল এবং চিনগুলো এতটাই থিন যে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ ডিসপ্লে থাকে সত্ত্বেও সেটটা এত ছোট মনে হয়েছিল যা দেখার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না সো ওভারঅল এই ডিসপ্লের নিউ এইটিন পয়েন্ট নাইন রেশিওর কনসেপ্ট ছিল জাস্ট একটা ইলুজন কারণ এই সেটটার স্ক্রিন টুর বডি রেশিও সেভেন্টি যা পুরো একটা বড় মাথার ছোট মানুষ সো এখন একটু ফর্মাল লাইনে পে আসি সেটটি মেটাল এবং গ্লাসের কম্বিনেশনে তৈরি কিন্তু ঘাপলা আছে যেমন এর ফ্রন্ট প্যানেলে গোয়লা গ্লাস থ্রি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তারা ব্যাক প্যানেলে গোয়লা গ্লাস ফাইভ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু কি লাভ আমাদের রিভিউয়ের শুটিং করার সময় আমরা অনেক সূক্ষ্মভাবে সেটটি ব্যবহার করার পরেও ব্যাক পার্টিতে কয়েকটি ছোট করে স্ক্র্যাচ পড়ে গিয়েছিল আবার ক্যামেরা লেন্সের উপরের গ্লাসটিতেও গোয়লা গ্লাস থ্রি ব্যবহার করা হয়েছে সো এখন কিছু ইনিশিয়াল বডি লাইনে পে আসি ফার্স্ট সেটটি হাতে নিয়ে আমি আর রাফিদ অনেকক্ষণ যাবৎ এর পাওয়ার বাটনটি খোঁজা ট্রাই করি এবং দীর্ঘ তিরিশ সেকেন্ড গবেষণা করার পর বুঝতে পারলাম এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটির সাথে পাওয়ার বাটন ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়েছে যেটি আমরা সনি এক্সপিরিয়া জেড ফাইভ প্রিমিয়ামেও দেখে এসেছি এবং এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এখন আপনারা বলতে পারেন যে কেন ভাই এল জি তো তাদের এল জি জি টু জি থ্রি জি ফোর জি ফাইভ সবগুলাতেই পিছনে পাওয়ার বাটন দিয়েছিল ইয়েস দ্যাস রাইট কিন্তু এবার এটা বোঝার কোনো চান্সেস নেই যেটা আসলে পাওয়ার বাটন আর আইফোন ইউজারদের জন্য থাকছে কয়েক বাল্টি সমবেদনা কারণ এটি থাকছে একটি আকর্ষণীয় হেডফোন জ্যাক সেটি লুক অ্যান্ড ফিল নিয়ে বলতে গেলে নো ডাউট এটি দেখতে অনেক সুন্দর এবং প্রিমিয়াম যদিও সেটটা তেমন একটা ভারী ছিল না মোটামুটি হালকা ছিল সেটির স্ক্রিন রেশিও এইটিন পয়েন্ট নাইন হয় এটি অনেক থিন এবং লম্বা টাইপের যার কারণে এক হাতে সেটটি ইউজ করার সময় নোটিফিকেশন প্যানেল পর্যন্ত হাত পোছানোটা অনেক কঠিন যার জন্য দুই হাতে সেটটি ব্যবহার করতে হয়েছে আমার আর সেটটি আইপি সিক্সটি এইট সার্টিফাইড ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট যা দেড় মিটার পয়েন্টে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত ওয়াটারপ্রুফ সেটটি ডুয়েল সিম সাপোর্টেড এখানে হাইব্রিড স্লট ব্যবহার করা হয়েছে তাই অ্যাট টাইম একটি সিম অ্যান্ড মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন জি সিক্স এর টাইপ সি ইউসি পোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেটটি কুইক চার্জ থ্রি পয়েন্ট ও সাপোর্টেড অর্থাৎ আপনি যদি খুব দরের উপরে থাকেন তাহলে তিরিশ মিনিটে ফোনটি পঞ্চাশ পার্সেন্ট চার্জ হয়ে যাবে আর গ্লাস ব্যাক পার্টটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট এত বিরক্তিকরভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়ছিল যা খুবই ইরিটেটিং ডিসপ্লে হিসেবে জি সিক্স এ আইপিএস এলসিডি প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে ডিসপ্লেটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ স্ক্রিন টু বডি রেশিও সেভেনটি এইট পয়েন্ট সিক্স স্ক্রিন রেজলিউশন ফোরটিন ফোরটি ইন্টু টোয়েন্টি এইট এইটি এবং ডিসপ্লেটি ডল ভি ভিশন অ্যান্ড এইচ ডিআর টেন কমপ্লেন্ট এখন কথা হচ্ছে যে ডিসপ্লেটি কেমন ওয়েল এইচ ডিআর টেন হচ্ছে একটি টেকনোলজি যা এল জি তাদের ওলের টিভিতে ব্যবহার করে থাকে এবং এটি এনসার করে বেটার ভাইব্রেন্ট কালার অ্যান্ড রিচ ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স এই ডিসপ্লেটিকে অ্যামোল ডিসপ্লের সাথে তুলনা করাটা একেবারে বোকামি হবে কারণ অ্যামোলেট পুরাই ভিন্ন সাবজেক্টের জিনিস কিন্তু আইপিএস এলসিডি টাইপ ডিসপ্লে হিসেবে এটি এখন পর্যন্ত মার্কেটে বেস্ট ডিসপ্লে আর ডিসপ্লেটির ক্লিয়ারিটি কালার টোন শার্পনেস সব মিলিয়ে বলতে গেলে ডিসপ্লেটির এক্সপিরিয়েন্স ছিল ইমার্সিভ কারণ ডিসপ্লেটি দেখে আমার জাস্ট মনে হলো এটি একটি জীবন্ত কাগজ আরও একটি নোটিসেবল জিনিস হচ্ছে ডিসপ্লেটির কর্নারগুলো ডিসপ্লেটি কর্নারগুলোতে রাউন্ড শিপ দেওয়া হয়েছে কিন্তু জুম ইন করে ক্লিয়ারলি খেয়াল করলে দেখা যাবে এটি আসলে পুরোপুরি রাউন্ড না কিছুটা শার্পেনিং রয়ে গেছে বাট নর্মালি এটা খেয়াল করা সম্ভব না বাট ডিসপ্লেটির এইটিন পয়েন্ট নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওর কিছুটা ঘাবলা আছে এখানে যেমন নর্মালি ইউটিউবের সব ভিডিও কন্টেন্ট সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওর হয়ে থাকে বাট এইটিন পয়েন্ট নাইন
এবার সেটির স্পেসিফিকেশন নিয়ে কিছু কথা বলি সেটিতে প্রসেসর হিসেবে থাকছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট টোয়েন্টি ওয়ান এবং জিবি হিসেবে থাকছে অ্যাড্রিনো ফাইভ থার্টি ফোর গিগস অফ র্যাম এখন এই স্পেসিফিকেশনে অনেকেই বাটহাট হয়ে যেতে পারে এখন বলতে পারেন যে ভাই ফোর জিবি র্যাম ক্যান টোয়েন্টি সেভেনটিনের টোয়েন্টি সিক্সটিনের চিপসেট ক্যান বাট এখানে কিছু কথা আছে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট থার্টি ফাইভ স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারদের কাছে পৌঁছানোর আগে এল জি জি সিক্স বাজার বের হয়েছে আর চার জিবি র্যাম মোর দেন এনাফ একটা ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসে ছ জিবি র্যাম থাকাটা মাস্ট হ্যাভ কিছু না কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস হয় সবার এক্সপেকটেশন বেশি থাকে আর চিপসের ব্যাপার বলতে গেলে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট টোয়েন্টি ওয়ান কোনোভাবে একটি খারাপ চিপসেট নয় এটি টপ টিয়ারে খুব পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর এবং এই ডিভাইসটিতে চোখ বন্ধ করে হার্ড কোর গেমিং করতে পারবেন কিন্তু বেঞ্চমার্ক এবং রিয়েল টাইম পারফরমেন্স খেয়াল করতে গেলে দেখা যাবে এইট টোয়েন্টি ওয়ান থেকে এইট থার্টি ফাইভের বেঞ্চমার্ক বেশ এগিয়ে সো টোয়েন্টি সেভেনটিন এইট টোয়েন্টি ওয়ান ইজ নট পারফেক্ট জি সিক্সের ক্যামেরাতে পূর্বের মতো জি ফাইভের মতো দুটি সেন্সর ইউজ করা হয়েছে দুটি সেন্সরই থার্টিন মেগা পিক্সেল বাট একটি প্রাইমারি সেন্সর উইথ ওয়ান পয়েন্ট এইট ফার্স্ট অ্যাপারচার এবং এবং আর একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সর উইথ টু পয়েন্ট ফোর স্লাইটলি স্লো অ্যাপারচার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটি নিয়ারলি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়াইড পিকচার তুলতে পারে জি সিক্সের সবচেয়ে ফেভারেট ফিচারটি হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সরটি যদিও ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সরটিতে ওয়াইএস এর অপর্ণতা রয়েছে এবং প্রাইমারি সেন্সরটিতে ওয়াইএস থাকছে যেটি থ্রি এক্সিস অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন এবং বেশ ভালো কাজ করে এটি জি সিক্স ডিভাইসটি ফোর কে ভিডিও রেকর্ডিং এনেবল এবং ওয়ান টোয়েন্টি এফপিএস এ স্লো মোশন ভিডিও করতে পারে এটি ক্যামেরা ইউআইটিতে এল জি এবার বেশ কিছু ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছে ক্যামেরাটির ম্যানুয়াল মুড আছে আর ম্যানুয়াল মুডটি ভিডিওতেও কাজ করে আর রয়েছে অটো এইচডিআর এর মতো টুকটাক হাবি যাবে ফিচার্স বাট সবচেয়ে বেশি আনএক্সপেক্টেড ভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়েছে আমি এর ফ্রন্ট ক্যামেরাটি দেখে ফ্রন্টে থাকছে ফাইভ মেগা পিক্সেল টু পয়েন্ট টু অ্যাপারচার যুক্ত ক্যামেরা আর ক্যামেরাটি সেলফি কোয়ালিটি একটি ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস হিসেবে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না সেলফিগুলো অতিরিক্ত স্মুথ হয়ে পিকচারগুলোতে একটা অদ্ভুত লেভেলের কার্টুনিস এফেক্ট চলে আসে আর ডিটেলস অনেক কমে যায় তাছাড়া কিছুটা লো লাইটের সেলফিগুলো খুব নয়সি এবং গ্রেনি হয়ে যায় বাট রিয়ার ক্যামেরাটি লো লাইট অ্যান্ড ডে লাইট উভয় ক্ষেত্রে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ছিল আর আমি পার্সোনালি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং ফোটোস এর বিগ ফ্যান আর জি সিক্স এর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল পিকচারগুলো ছিল জাস্ট অস্থির পিকচারগুলোতে হাইলাইটস অ্যান্ড শ্যাডোস অ্যাকুরেট ছিল আর ডাইনামিক রেঞ্জও বেশ ভালো ছিল সো ওভারঅল এই ক্যামেরাটি নিয়ে কোনো অবজেকশন নেই এবার আসি সফটওয়্যারে এল জি রিওয়াই আমার কখনোই ভালো লাগেনি আমি যখন এল জি জি টু কিনেছিলাম এর পর দিনই কাস্টমার ইনস্টল করেছিলাম এখন কথা হচ্ছে যে এল এর সফটওয়্যার কি আগের মতোই ব্লুটোর দিয়ে ভরা স্লাগিস ইউআই ওয়েল এবার ইউআইটি অনেক ফাস্ট অ্যান্ড রেসপন্সিভ ছিল কিন্তু প্রিন্সটল্ট ব্লোটার এখনও আছে বাট এবার এল জি এর সিস্টেম ইউএ পূর্বের থেকে অনেক পলিশড তবে একটি জিনিস খুব মজার ছিল তা হল সেটির এইটিন পয়েন্ট নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিয়োর খুব রিজনেবল ফ্যাসিলিটিস রয়েছে যেমন মাল্টি উইন্ডো টাস্কে ডিসপ্লেতে কিছু এক্সট্রা স্পেস পাওয়া যাবে আর ইউআইটি কিছু কাস্টমাইজেশন রয়েছে ইউআইটি সেভেন ডট ও নোগাটে রান করছে এবং এবার ফুল ইউআইটি এইটিন পয়েন্ট নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওর উপর ডিজাইন করা তাই লক স্ক্রিন থেকে শুরু করে ওয়ালপেপারগুলোতেও দুটি ইন্ডিভিজুয়াল স্কোয়ার টাইপের ডিজাইন করা হয়েছে এবং পাশাপাশি ক্যামেরা ইউআইতে ভি ফাইন্ডের পাশে একটি ছোট গ্যালারি উইন্ডো অ্যাড করেছে এল জি এল জি জি সিক্সের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের তেমন এক্সেপশনাল কিছুই নেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি নট দ্যাট মাছ ফাস্ট আবার নট দ্যাট মাছ স্লো আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্লেসমেন্টটি খুব ভালো একটি জায়গায় অতএব ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এটি ইজিলি অ্যাক্সেসেবল সবশেষে থাকছে ব্যাটারি অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারি ব্যাক পুরোপুরি ইউজারের ইউসেজের উপর ডিপেন্ড করে এবং আমরা মডারেট ইউসেজে ফুল একদিন ব্যাটারি ব্যাক পাইনি সিক্স আওয়ার্স অনেক স্ক্রিন টাইম পেয়েছি হার্ড কোর ইউসেজে সো এটা টোটালি অনেকটা পার্সোনাল প্রেফারেন্স সো গাইস এই ছিল এল জি জি সিক্সের ফুল হ্যান্ডস অন রিভিউ আসলে কাগজে কলমে স্যামসং এস এইটিং বা এইচ টিসি ইউ ইলেভেনের মতো না হলেও পার্সোনাল ইউজের জন্য দিস ইজ এ মাস্টার পিস মানে ব্যক্তিগত ইউজে খুব শান্তি পাবেন জি সিক্স নিয়ে তাই যারা স্পেক্সের থেকে নিজের সাথে ডিভাইস যাওয়া নিয়ে বেশি চিন্তা করেন তাদের জন্য পারফেক্ট একটি ফ্ল্যাগশিপ সো গাইস এই ছিল আমার ফুল থটস অ্যান্ড ওপিনিয়ন অ্যাবাউট এল জি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যদি লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে এত কষ্ট করে ভিডিওটা বানা লাভ কী হইলো